ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ബീജഗണിതത്തിനെ പറ്റിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സൗവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രശ്രായ തന്നെയാണ് അൽജിബ്ര അഥവാ ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സംഖ്യകൾക്ക് പകരം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരുപാട് സൗവാക്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബീജഗണിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പൊ ആ എക്സ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരും ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതായിട്ടുള്ള ഗലകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു സംഖ്യയോട് കൂടി നമ്മൾ ആറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ മുപ്പതായെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ ആ വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് കുറച്ചെന്നോ അഞ്ച് കൂട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സംഖ്യ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതായിട്ടുള്ള സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സമവാക്യം ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ആ എക്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ബീജഗണിത വാചകത്തിൽ നിന്നും ആ എങ്ങനെ ആ അക്ഷരത്തിനെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്ഷരത്തിന്റെ വില നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയെല്ലാം നമ്മൾ വിപുലമായിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ബീജഗണിത വാചകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ വില നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആ ബീജഗണിത വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗവാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സൗവാക്യത്തിൽ നിന്നും എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗവാക്യത്തിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് സമം പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി സി ഇക്വൽ ടു ഇലവൻ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ള എന്റെ മീനിങ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു തന്നെ പോവാം ഏതോ ഒരു സംഖ്യയോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ നമ്പർ എത്ര ആയെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ സംഖ്യ എത്രയെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം വന്നു കാണും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ബീജേന്ദ്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽജിബ്രയുടെ വഴിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയോട് കൂടി എട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാടെ പതിനൊന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കും ഏതാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സംഖ്യ നമ്മൾ എന്തോന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയ എക്സ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൽജിബ്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സി ഇക്വൽ ടു ഇലവൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സി ഇക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള ഒരു സൗവാക്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അക്ഷരം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതാണ് നമ്മുടെ അക്ഷരമാണല്ലോ ആ അക്ഷരം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാ എട്ടാണ് അല്ലെ വെറും എട്ടല്ല ആലോചിച്ചുകൊള്ളാം പ്ലസ് എട്ടാണ് എന്താണ്രേ പ്ലസ് എട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് സമത്തിനപ്പുറത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സംഖ്യകൾ എപ്പോഴും സംഖ്യകളുടെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അക്ഷരത്തിനെ എപ്പോഴും അക്ഷരം തന്നെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം ഒരു വശത്താക്കിയും സംഖ്യകൾ ഒരു വശത്താക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ അക്ഷരവ
സംഖ്യകളെപ്പോഴും സംഖ്യകളുടെ അടുത്തോട്ടേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ അടുത്തോട്ട് മറ്റൊരു സംഖ്യയായ പ്ലസ് എട്ട് വെറും എട്ട് എടുത്ത് കളയല് പ്ലസ് എട്ട് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏ പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പക്കൊരു പോകുമ്പോ എന്താ ഓടെ മൈനസ് എട്ട് ആവും അപ്പൊ പതിനൊന്നിൽ നിന്നും എന്താ എട്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്നാണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എക്സ് സി കിട്ടും എത്ര കിട്ടിയുടെ മൂന്നൊന്ന് കിട്ടി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതൊരു സമവാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോവാ രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം എടുത്താല് അവിടെ പ്ലസിന് വേറെ എന്ത് വന്നടേ ആ മൈനസ് വന്നു അല്ലെ വേറെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എപ്പോഴും കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസും മൈനസും ആയി ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക പ്ലസ് സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവുന്നു മൈനസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇങ്ങോടെ പ്ലസ് ആവും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ പ്ലസ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത്തിനപ്പുറത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സ് സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് ആവാല് അതായത് പ്ലസ് സോറി പ്ലസ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ എന്താവുന്നത് മൈനസ് ആവുന്നു മൈനസ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോയാൽ എന്താവുന്നത് പ്ലസ് ആവുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കണക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചേ എക്സ് മൈനസ് ആർ എസ് ഒമ്പത് നമ്മുടെ ജോലി എന്താ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജോലി അപ്പൊ എക്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു സംഖ്യ പതിമൂന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് ഇനി അക്ഷരത്തിനോടൊപ്പം ഇടകലർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരാ മൈനസ് ആർ ആണല്ലോ വെറും ആറല്ലേ എന്താണ് റേ അതിന്റെ ചിഹ്നം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് പരിഗണിക്കുന്നു നമ്മൾ മൈനസ് പരിഗണിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് ആർ ഇതേ ഇവിടെ നോക്കി പറഞ്ഞേ മൈനസ് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ മൈനസ് ആറിന് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ അവിടെ പ്ലസ് ആർ എത്ര കിട്ടിയത് എന്താ പതിമൂന്ന് ആർ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അതെ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് പത്തൊൻപത് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എക്സ് സി കിട്ടു പത്തൊമ്പത് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാര്യം എന്താ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആ സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്നും ആറ് കുറച്ചാൽ ആണല്ലോ പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് വർഷം ആളെ പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്ലസും മൈനസും വരുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവുന്നു മൈനസ് ചിഹ്നമുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ ആ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആയി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പോ പ്ലസ് സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവുന്നു മൈനസ് സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും എന്ന് പറയും പ്ലസ് ആവും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു സമാഹിത്തിനോട് പോവാം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത നേരത്തെ ഉള്ള കണക്കുകളിലെല്ലാം എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു സംഖ്യ വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സംഖ്യയായ എക്സിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ആറ് സമം മുപ്പത് ഓക്കെ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ആറ് സമയം എന്താണ് മുപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ എക്സ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് എക്സ് നമുക്ക് ഭാഗം ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എക്സിനെ നമുക്ക് പിരിച്ച് അവസാനം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ഉള്ള സാധനം അതേപോലെ എഴുതാം എന്താണ് മൂന്ന് എക്സ് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതും മൂന്ന് എക്സ് അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംഖ്യകൾ എപ്പോഴും സംഖ്യകളുടെ അടുത്തോടെ പോകുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ മുപ്പതിനടുത്തോട്ട് ഇവിടെ നാല് പോകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പ്ലസ് ആറ് ഇവിടെ കിടക്കയല്ലേ പ്ലസ് ആറ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ദേ കിടക്കുന്നു പ്ലസ് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവുന്നു അപ്പൊ പ്ലസ് ആറ് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോയാലൂടെ മൈനസ് ആറാകുന്നു അല്ല
അതേപോലെ തന്നെ ഹരണം സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവുന്നടേ ഗുണനമാകുന്നു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഗുണനം സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഹരണമാകുന്നു ഹരണം സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവുന്നടേ ഗുണനമാകുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എക്സ് സമം ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പോകാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവുന്നടേ ഭാഗമാകുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും വാലി ഇരുപത്തിനാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എട്ട് മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പൊ എക്സിന് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടി എട്ടെന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സംഖ്യ എക്സ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ച സംഖ്യ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അറിയാം എട്ടായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം ശരിയാണോ എന്ന് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് ആറ് കൂട്ടി അല്ലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ത്രീ ടൈംസിനോട് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്പർ എത്ര എന്നായിരിക്കും പുസ്തകത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ത്രീ ടൈംസ് ആകുമ്പോൾ ആ നമ്പറിനെ ആ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നമ്പറെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി എട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്പറിനോട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംവാദ്യം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തും പറ്റാമോ ആ എട്ട് മൂന്ന് ഗുണ എട്ട് എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് ആ ഇരുപത്തിനാലിനോട് ആറ് കൂട്ടിയാലല്ലേ മുപ്പത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് സമയം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയടേ എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലസ് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് ആവുന്നു മൈനസ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ പ്ലസ് ആവുന്നു അടുത്ത ഗുണനം അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഹരണമാവുന്നു അതുപോലെ ഹരണം അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഗുണനം അപ്പുറത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ സമത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സമാഹിങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വരുന്നൊരു ആ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗവും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിർത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗുണനത്തിന്റെ കേസ് ഇതാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സ് സമം ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്കറിയാം എക്സിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പൊ ആ ഗുണിച്ച മൂന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സംഖ്യകൾ എടുത്തോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം കാര്യം ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ സംഖ്യകൾ എടുത്തോട്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഹരണം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗം മൂന്ന് എന്താ എട്ടാണ് ഇതാ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് ഗുണ എട്ട് എന്താ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലോട് ആറ് കുട്ടിയാലോ മുപ്പത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോവാം ഇതൊരു അവസാന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോക്കണേ ഇവിടെ ദാ എന്ത് സിമ്പിൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഡിവൈഡിന്റെ സിമ്പിൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ സിമ്പിൾ ആയ ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സംഖ്യയെ ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു അഞ്ച് കൂട്ടി അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയെന്നാണ് പത്ത് കിട്ടിയെന്നാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചെടുത്ത സംഖ്യ എത്രയാ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഘടകം നമുക്ക് അതേപോലെ എഴുതാം എന്ത് കിട്ടിയടേ ഇപ്പോ എക്സ് ബൈ ആർ കിട്ടി അല്ലെ ഇനി സംഖ്യയാണ് ഇതും ഒരു സംഖ്യയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു സംഖ്യകൾ എപ്പോഴും സംഖ്യകൾ എടുത്തോടെ പോകുള്ളു അപ്പൊ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സമത്തിന് അപ്പുറത്തുണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോ എന്താ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പ്ലസ് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോയാലും എന്താവും മൈനസ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലസ് അഞ്ച് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയാലോ മൈനസ് അഞ്ച് ആവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതുന്നു എന്താണ് എക്സ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചു കുറച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഭാഗചിഹ്നം ഇപ്പോഴും കിടക്കിയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് റേ ഹരണം സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോയാൽ എന്താകുന്നടേ ഗുണനമാകുന്നു എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ആലോചിക്കുക എന്താണ് ഹരണം സമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണനമാകുന്നു ഇവിടെ ഹരിക്കുന്നു എത്രയെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്ര കൊണ്ട്
ഓക്കെ അപ്പോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു പറഞ്ഞത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ചിഹ്നമുള്ള ഒരു സംഖ്യ സമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവുന്നു തിരിച്ചത് മൈനസ് എന്താവുന്നു പറയും പ്ലസ് ആവുന്നു അത് ഒരു ജോഡിയായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത കൂട്ടുകാരാക്കിയ ഗുണനവും ഭരണമാണല്ലോ തിരിച്ചും മറിച്ചും പഠിച്ചാൽ മതി ഗുണനം സമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരണമാവുന്നു ഹരണം സമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൂടെ ആ ഗുണനമാവുന്നു അപ്പോ ഗുണനം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരണം ഹരണം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണം ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ജോഡിയായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പോ ഈ ഒരു സൗവാക്യങ്ങൾ ഈ ഒരു നാല് സൗവാക്യങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റിനുകൾ നമ്മ